些。让我抱一会儿。今日宴席你没来，福东调了几壶好酒，你错过了。是吗？那太阳。你想尝尝吗？给我查车、搜身，上！快放开！车上都是女眷，财物在我身上。各位请便。哎呀！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥！这位大哥别动气，他说的话不算，我才是当家的。东家，全听您吩咐。他是干什么的？他也不是外人，他是我家入赘的女婿。娘子说的对。哎呀，这外头的事都乱了呀！我也不让兄弟们几个白跑一趟，我出五贯钱，请兄弟们喝酒，你看怎么样？十贯，一个字不能少。六贯真没有了。六八八贯。陈家多余的东衣现散包下来，分给大家。我们是去探亲，这些东衣呢，都是我家里人自己缝的。就这些。拿吧，拿吧，拿吧。那怎么好叫你一个女娘出门呢？家里没有一个顶住的男人啊！都在本地了。把这个旗挂在车头上，从这儿到三白城这一路上，不会再有人为难你。回城我们还要经过这里，若到时候兄弟们愿意和我一同南归，我们一起做点正经营生，世道艰难。你以前喜欢过什么人没有？十来岁的时候有过。哦。但后来我找到他了。看那些画本子里。花大姑娘，我们所要求的并不多，只要杨琪与我姑母合离，并且赔偿我姑母两百贯。你们这是要我的命啊！我们才不要你的命，我们要你卖房卖地，欠债还钱。这回你还是好好想想，该如何保我们的夫妻。岳火了，同党一起。明日便会一轮死期，变成街头巷尾、茶余饭后的盘子。朕亲封的镇北大将军，竟与招人表里为奸，那与开门一道有何区别？燕西，替伯父处置了他吧。
，顾然熙，谢谢你叫我起名。怎么突然想起来谢我了？今日我骑在马上，第一次带大家出门，我忽然觉得自己好像可以跑得更快、更远。看着他这么高兴，我心里竟然也觉得同样高兴。原来人与人的心是可以如此相通的。我想，用不了几日，他们便会动身离京。你带些好手。一路沿途查索，无论孤身还是结队，宁肯错杀，也不怕。去，什么情况？前面有个山谷，要小心一些。你说前面那个山谷，若是行军打仗，会不会？要么一夫当关，万夫莫开；要么瓮中捉鳖，如探囊取物。一。首领，今日没有什么消息。这几日没接到人，恐怕周司使已进入北洋了。经理抓了个探子，说你偷了招人。这没影的事儿，变粗嘞。要么你这儿有木棍，要么黄埔的出了棍。北地就这么些人，调查，农业。四叔问你，护送你来北地的是什么人？你别告诉我是七秀斯司使，我很早就喜欢他了。你该知道七秀斯是做什么，这是你的私事，四叔本不该不明。可这里面实在太过凶险，你要知道你二人的身份，如果有朝一日分离，你该如何全身而退呀、啊？那群土匪个个会神暗器，单冲到叶先生他们来的，打他们回去脱不了身。下，我从没有想过要全身而退。还有事不能跟我们一起回去，对不对？我得回趟宫里。是宫里的事啊，参联真的有点大麻烦。世子，私事体大，长青不敢擅专，还请世子做主。黄国富怎么办？官家昨日下朝以后，说年下政务繁忙，罚得很，要小睡一下。结果这一躺下，奴婢便再也换不醒官家。立刻关闭宫门，严禁内外走动，召集七兽卫，与禁军一道封锁进宫。宫门内关，尽数提来审问、啊。昨日，陈氏可去过陈露宫？娘，我是冤枉的。宫里上下人口都查遍了，连只苍蝇都没少，可就是六皇子不见了。下官无能，陛下脉象微弱，气血凝滞，若无法可解，恐怕七日之内便会